Tjena på er alla storfiskare, idag så ska jag och Tobias ut och prova slutversionen av ett nytt bete som är stekhett och se hur det verkligen fungerar. Första bollen för mig på Monkey Vibe, den är inte så pjåkig. Titta på den här knubbisen. Man kan ju säga att den där Monkey Viben är approved. Den är dödlig Tobbe. Är det där betet någonting att ha? Jag tror det. Jag har provfiskat det här hela förra hösten, under förra året. Min prototyp dock av den här. Och den har gett väldigt bra resultat. Men nu är slutversionen klar här. Så vi har fått lite nice härliga färger som jag och Tobbe ska ut och prova här på ett eftermiddagspass i våra fina å som vi har här bakom. Så nu ska vi se vad den här rackan verkligen går för. För det är just det här fisket som jag har designat den här för. År med mycket stockar och stenar och skit liksom. Innan så har jag kört väldigt mycket med sån här, en liten monkey för jag har haft riktigt bra fiske på det i den här åren. Men sen designade Edvin en fantasimask istället. Så här har vi den lilla versionen och här har vi den stora versionen. Och som sagt så finns de i många olika färger också. Och den här färgen, junbaggen, är den som jag kommer börja med för jag tror mest på lila. Den är dödlig Tobbe. Den är nästan fusk. Nästan till fusk. Det är så nära fusk man kan komma och sätta på det, det betet i den färgen. Men Edvin, vad tänkte du på? Vad är egentligen den största skillnaden mellan den här fantasimasken och den här monkeyfrajen? Största skillnaden, det är den här padden, eller paddel, skärten som är längst bak. Monkeyfry har en helt platt skärt här som gör att den är väldigt het när man fiskar statiskt upp och ner så här. Men Monkey Viben, ni har Vibe, den har en skålad skärtpaddel här som spinner så här. Så att när man eh, droppkörtfiskar den och ska flytta fram den så liksom spinner den och gör lite vibrationer. Next level droppkörtbete. Och jag tänker mig att jag börjar med droppen, för det är kallt i vattnet nu, det är inte många grader. Så jag tror att abborren är extremt stel. så då tycker jag att droppen är det bästa. Och jag, jag börjar med en Carolina rig, så jag har riggat upp den här 10 cm storleken, den är lite större. På en BKK offset krok här. Så kör Tobbe droppshot, så får vi se vad som funkar lite och ja, vad vi ska fortsätta köra med. För just nu vill vi testa runt så mycket som möjligt och se vad den fungerar bäst till och vad den inte fungerar till. Men det ser ut som att den fungerar till allting. Exakt, jag har aldrig provat den på en sån här weedless krok så det blir lite spännande. Det, det måste fungera. Det är klart det fungerar. Nu tar vi... Frågan är hur grisigt det blir. <laughs> här blir ju då ett litet bakvatten där borta. Så då kastar jag bara ut ganska nära land och sen så lovar jag dig att det kommer att ta lång tid innan det kommer smälla på på denna lilla jiggen. Om det inte smäller på snart så är det för att det inte finns något fisk här. För den är ju så himla het här. Men nu kommer jag här Tobbe, med tian. 10 cm. Oj, 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 vad fint den gick. Kolla Tobbe, ser du? Paddlar ju sönder alltså. Den vibar inte sönder då? Jo, det gör den. Den vibar riktigt mycket. Har den bra vibe att du kommer få någonting? Ja. Nu har vi tagit två kastvar på det här stället och hade det funnits fisk här så lovar jag dig att du hade vi redan fått hugg. Men vi har inte fått ett enda hugg och det är inte betet det är fel på utan det är platsen där det finns nog ingen fisk här. Så vi tar och går lite ner åt ån och där kommer de garanterat att smacka på som aldrig för denna lilla saken. Det här trädet levar alltid. Men Edvin det är mitt träd. Tyst med dig. Och du kommer inte få dem ändå. Åh oh, vilken kast jag gjorde. Nu då Toby, nu fick jag till ett hett kast där. Det här stället det tror jag verkligen på. Här brukar alltid hugga på någonting. Vad är du är du som kasta? Klart det var jag bara. Nu kommer vi få dem. Här tror jag de står. Vilket gött väder det blev nu. Vindstilla och sol, det är fint. Där, Tobbe! Carolina! Nej, nej jag släppte den! Åh oh, vad skönt det var, det bara hugger till. Åh, oh, oh, jag har den. Nej! Vad gör vi? Va, men jag hade ändå på min länge. Vad håller de på med? Vad håller de på med? Da, nej, 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 boom, nej, men nu, nu, nej. Det här går inte. Kolla här, du vet, de har varit på här och, och rivit upp lite. Oj, oj, oj. Nytt kast, ny fisk. Åh, oh, där, där, jag har. Åh, oh, den är lite bättre. Fisk, fisk, dubbelhugg. Ja, det är, det är hyfsat fin. Tobbe min är inte så dålig, tror jag inte. Åh, oh, 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 fet! Vad fet! Första borren för mig på Monkey Vibe och den är fin. Den är inte så pjåkig. Vad härligt, nu har vi hittat borrarna. Så då börjar vi med dubbelhugg här, jag och Tobbe. Jag fick lillebrorsan och Tobbe, han fick storebrorsan. Och det verkar som det här betet fungerar både på droppen och på Carolina. Så Edwin fortsätter på med Carolina och jag fortsätter med dropshot. 
Åh, vilken fisk Tobbe. Den är nog, ja den är fin. Den är riktigt fin. Den är grann. Fin. Släpper vi bröderna. Bröderna grisar. <laughs> Hem ska de. Nu är det bara att gå ner här igen och sen så tar jag fisk nummer två. Och det lär inte ta så lång tid innan den kommer. Där ja. Du, jag har bättre snitt än vad du har på den här större igen. Han sticker ju. Här är han. Han var inte så grisig. Fin var den i alla fall. Första kastet med den här limegröna 10 cm sen. Hej då! Uff, kolla, han bara står där. Sticka. han. Kom igen. Ja. Oj jävla vilket hugg! Jag grisar ju sönder här Tobbe. Åh en knubbis! Titta på den här knubbisen. Den här har ju potential Tobbe till att bli en riktig, riktig stor borre. En två kilos? Ja, lätt. Den är inte lång men den är väldigt, väldigt fet. En av de fetare jag fått tror jag. <laughs> Kolla på. Men jag får bra på den här Tobbe. Varenda kast nästan får jag hugg. Bytte till en limegrön här. Verkar göra sitt jobb i det här solskenet vi har idag. Abborren verkar vara väldigt glupska idag. Så varför inte sätta på ett lite större bete. Som Edvin har fått två fiskar på två kast på. Samma färg, samma storlek. Nu blir det gris på eh, ful färg. Fast den är fin för fisken. Ställde jag mig bredvid Edvin. För han fick så himla mycket hugg hela tiden. Och harma honom både med färgen och med betet och med stället. Och sen så titta vilka fina arbete som högg på nu. Vilka fina färger det var på den. Man kan säga att jag knäckte koden på en gång. Alltså. Ja, och sen kommer jag snå den största. Så kommer Hermtobbe och ta den största. <laughs> Såklart. Och jag bommar en fis när du krokar på en så vill du kors med spöna. Och helsiken var det höll på här igen. I mellan så kör vi vidare. Där satt den. <laughs> jag har hittat värsta stimmet här nu. Fast det är, jag menar, det är inga sådana här tusenbröder som man har i sköna riktigt, utan det är ändå så här fina borrar liksom som går runt här och äter. Perfekt högt! Inte världens största, men den är väldigt, väldigt fin. Eller hur, Tobbe? Tjock. Vad som är så himla bra med den här nya monkey då, det är att man kan rigga den på flera olika vis så att den är väldigt mångsidig av sig. Så jag tänkte visa tre vanliga sätt här som man kan rigga upp den här monkey på och fiska den riktigt effektivt. Då tar vi och börjar med den här och det är det jag fiskat med idag, det är en Carolina Rig. Och då riggar man den på en sån här så kallad weedless krok som man liksom gömmer i betet för att inte fastna i en massa skit. Den är faktiskt väldigt lättriggad den här. Bara kör in i nosen, ut sådär i hakan, så trär man på den och det här är en storlek 2.0 weedless krok är det. BKK och den är perfekt för den här. 10 cm storleken för att hamna kroken precis här ser ni vid eh, sista ribben där. Så då är det bara att ta in spetsen där. Så är den färdigriggad så. Och nu hänger den ju fritt här på linan och simmar så riktigt snyggt så här och bara paddlar sönder med skärten. Det har ju visat sig vara riktigt effektivt idag än så länge. Sen kan man faktiskt rigga den på sån här helt vanlig jigskalle. Det är bara att trä på den som en helt vanlig jig så här. Det blir säkert jättefult här bara för att du filmat av det. Ja, det blev inte så snyggt. Men ni, ja, så dumt blev det. Så kan man eh, fiska den här längs botten. Så kommer den här skålade skärten och röra sig riktigt snyggt. Och då går vi över till sista metoden här som jag egentligen utvecklade betet för. Jag tänkte att det skulle vara ett renodlat eh, droppshotbete. Men när jag provfiskade den så märkte jag verkligen att eh, man kan rigga den typ hur som helst. Och på vilka riggar som helst. Så den fiskar fortfarande riktigt bra. Det är bara att, att ta den. Så tar du kroken, sticker genom huvudet, så hänger den så och så får du en fin rörelse så här i vattnet. Det är bara ut och veva, det är bara kasta veva. Oh, jäklar! Ja, den är lite bättre också. Åh, oh, jag också, jag också! Dubbelhugg! Min är lite bättre då, tror jag. Jo då, min är fin. Min är fast fin. Det är bröderna gris alltså kommer. De är, de är typ samma size. Min är tjock. Både två var feta. Kolla stavgrisen. Min också. Kolla stavgrisarna. Man kan ju säga att den där monkey viben är approved. Approved monkey vibe. Slutprototypen. Limegrön. Salt and pepper lime Tobbe. Det har faktiskt huggt på riktigt bra sista tiden. Jag tror jag har fått ungefär 20-25 fiskar eller någonting. Jag tror att vi gör så här att nu när kvällskvisten kommer så brukar det komma en huggperiod innan solen går ner. Så då går vi bara till ett annat ställe här lite längre bort som snittet brukar vara betydligt bättre på. Där det riktigt är stor fiskvarning. Så då är vi framme vid det nya stället här. Här där vi hoppas att snittet på 
fisken är lite bättre. Så jag bara fortsätter att köra med den här. Salt and pepper lime. Då ser vi om det funkar även här borta. Vilket jag tror att det gör. I väg med dig. Nu smäller det. Åh, oh, vilket kast. 14 grams tungsten bullet sänker kör man. Så man verkligen håller botten hela tiden. Det är lite ström här i hon. Vill man att det kommer nabbor och plocka upp den från botten här bara suga in den. Det där gick ju inte riktigt som planerat Tobbe där. Vi har stått här nu och kastat ett bra tag. Jag har till och med plockat fram droppshotriggen med lilla 8 cm viben här på. Inte ens det har de på så idag verkar inte det här stället leverera tyvärr. Så det är inte mycket annat att gå tillbaka till där vi hade fisken och hoppas på att det går en och annan fin borre där. Du ser trött ut. Uppgiven. Men du då? Jag är jättepig. Det är du ju inte. Det är jag, visst. Ja, det tror jag. Alltså det känns ju ryggen efter den här dagen. Börjar det bli gammal? Jag tror det. Hur gammal tror du nu är det när kommer till hela kommentaren? <laughs> det är kanske inte så många som vet det. Hur gammal jag har inte jag sagt är. det. Nej, ja men gissa då. Gissa hur gammal jag är. Jag såg att det var någon som skrev 15 några veckor, men det är inte rätt, det kan jag tala om för er. Det är 14. Men, ja, jag säger inte åt vilket håll det är, liksom om det är ner eller upp. Det får ni lista ut. Då är vi tillbaka där allt hände innan, där vi hade det där abborrestimmet som vi drog dubbelhugg och hur mycket borre som helst. Så nu hoppas vi på att de små har blivit utbytta till stora här då. Man vet ju aldrig. Nej, nej. Den var ju tyngd i. Tobbe, jag hade en bättre alltså. Tung, det var tung. Kolla här, han är ju... Shit, han är ju slaktat hela jiggen här. Han har ju liksom dratt ut den ifrån eh, kroken så här. Nej, det där var ju synd. Det där var något större var det. Nu ska jag ju bara ta en i kvällsolen här. Där satt den. Sa jag att jag skulle ta en. Han gick och tuggade länge där. Ja då, Tobbe. Ja. Han tog med bad intentions i alla fall. Nice perch! Och här har vi vår nya team galantmedlem då. Tjena, tjena! Men den här fina abborren, den får ta avsluta den här eftermiddagspasset som faktiskt har varit riktigt trevligt. Så nu tar vi och låter den gå tillbaka. Och sen får inte ni glömma att prenumerera och gilla filmen och följa oss på Instagram. Länka finns i beskrivningen. Hej då! Ha det bra då, så fiskare! Han stack, hej då till abborren, hej då till er! Ha det gött, tja, hej då!